leo tutasoma mbele kwa habari nyingine mafanikio ndani ya nafasi yako mafanikio ndani ya nafasi yako mafanikio ndani ya nafasi yako itazungumzia kinachopatikana katika nafasi ya mtu mafanikio ndani ya nafasi yako natamani ujue mambo mawili ujue mafanikio na nafasi au nafasi na mafanikio yaliyopo ndani ya nafasi mafanikio ndani ya nafasi una nafasi gani kwa Mungu automatic kuna mafanikio yanayopatikana ndani ya nafasi sio kwenye maombi hayapatikani kwa wewe kutabiriwa au kuombewa hayapatikani kwa maombi yako binafsi yanapatikana kwa nafasi nafasi uliyonayo kuna wakati ambao ukuviona kitu fulani kwa sababu hukua katika nafasi ya kuomba baada ya kuwa katika nafasi ya kuomba ndipo ukaviona vile vitu ambavyo ulitamani kuviona mafanikio ndani ya nafasi yako nafasi yako ni ipi katika Bwana kila nafasi ya mtu ni mafanikio yake wewe ni nani kwa Bwana wewe katika Mungu kuna nafasi gani katika kundi la wana wa Mungu wewe ni nani kwa sababu kila mtu anatakiwa kukaa kwenye nafasi yake Kornelio alikaa kwenye nafasi yake ya utoaji Ibrahimu akakaa kwenye nafasi yake ya utii na utoaji na wengine wengi wakakaa kwenye nafasi zao kuna vitu vili uweze kufanikiwa lazima uwe kwanza kwenye nafasi Haviji kwa maombi au kwa kufunga vinakuja kwa wewe kuwepo kwenye nafasi yako. Usipokaa ndani ya nafasi yako kuna baadhi ya mambo hutayaona kwa sababu hayapatikani nje ya nafasi yako. Kwa kuwa hauijui nafasi uliyonayo katika Bwana kuna mambo utayakosa maana yanapatikana ndani ya nafasi. Na hautaweza kuyaona kwa sababu wewe uko nje ya nafasi na ili uweze kuyaona lazima uwe ndani ya nafasi. Kuna vitu vinakuja si kwa sababu mtu anaomba sana, ni kwa sababu yupo kwenye nafasi yake. Na hiyo nafasi automatic inabeba mafanikio yake. Sio yale ya kuyaomba hapa. Mungu anamwambia Ibrahimu wewe ndio yangu kama mkamilifu. Alafu baada ya hapo nitafanya agano na wewe. Anachomaanisha Mungu ni kwamba wewe ndio yangu kama mkamilifu maana yake nenda katika nafasi yangu niliyokupa kikamilifu utakapokuwa ndani ya hiyo nafasi hautaniomba mimi kufanya agano na wewe nitafanya agano langu mimi na wewe na baada ya hapo kuna vitu utavipata aliposimama kwenye nafasi ya utoaji malaika wa Bwana akamwambia katika kubariki itakubariki kuna baraka haziji kwa sababu unaomba Haziki kwa sababu umefunga zinakuja kwa sababu ya wewe upo kwenye nafasi ambayo tayari ilikusha kubarikiwa unapokuwa kwenye nafasi yako zile baraka zinadhihirika haina haja kusitafuta mwingine anatafuta mtoto Mungu akawaelekeza Ibrahimu na Sara mkiwa kwenye nafasi ambayo mimi nimewapa hamtaniomba mtoto na kwa kuwa tayari uko kwenye nafasi ambazo mimi nimewapa nafasi hiyo inasema mwakani majira kama haya mtapata mwana lakini kabla ya hapo ulikuwa ndio unaniamini unaniabudu lakini hamko kwenye nafasi zenu ambazo ungesimama kwayo ungekuwa na isaka toka siku hii na kwa kuwa hamkuzijua nafasi zenu ndio maana kwa kadri ya kutokujua ndivyo kadri ya kuchelewa kupokea wanachotaka hawa watu wakawa wazee tokea ujana wao paka wazee hawana mtoto hii yote ni kwa kutokujua nafasi zao ambazo zilimbeba Isaka unachokitafuta kipo kwenye nafasi yako ambayo Mungu alikupa 
kwa kuwa huijui nafasi ya Mungu alikupa na ndio maana bado haujakipata kile unachotaka haujakipata kile ambacho unakiomba na kwa kuwa uko nje ya nafasi yaliyoko ndani ya nafasi sio ya kwako maana uko nje ya nafasi lakini ukiwa ndani ya nafasi yaliyoko ndani ya nafasi ni ya kwako kwa sababu wewe pia uko kwenye nafasi yako ambayo tayari imebeba mambo ya kimungu kwa ajili yako imebeba baraka za Mungu na yale yote yaliyo mahitaji yako yako ndani ya nafasi hiyo ili niwe na upako lazima niwe kwenye nafasi yangu ya nabii nafasi yangu ya mtumishi nikiwa nje na utumishi sitakuwa na upako wote nikiwa kwenye nafasi yangu automatic nguvu ziko huko haina haja kumwambia bwana njaze nguvu kwa sababu nafasi inajitosheleza ili shapewa nguvu lakini nikiwa nje na hapo sitaweza kuwa na tena sitaweza kukuombea wala sitaweza kunena kwa lugha kwa sababu niko nje ya nafasi ongea na mtu lakini ikiwa ndani ya nafasi kuna vitu ambavyo Mungu aliniandalia viko ndani ya nafasi nikiwa nje ya nafasi nitaishi kwa kubahatisha nitatumia nguvu nyingi kufanikiwa na sitaona mafanikio kwa sababu mafanikio yako ndani ya nafasi ambayo Mungu alinipa Mungu akamuumba Adamu. Baada ya hapo akapatikana hao kutoka kwa Adamu. Wote akawaumba hapa na hii. Lakini ili waweze kufanikiwa wanatakiwa kuwa ndani ya nafasi zao. Hawa alivuka nje ya nafasi yake. Na ndio maana nafasi yake ikawa ni nafasi ambayo imefunikwa na ibilisi kwa ugongo unapokuwa nje ya nafasi yako kuna vitu unavipoteza kuna vitu utavikosa kwa sababu uko nje ya nafasi nafasi ya uraisi ina mshahara wake haina hali ya kusema nipeni mshahara wa nafasi yangu ya rais hapa ina mshahara wake ulikuja kuwekwa na serikali nafasi ya mbunge imekusha kuandaliwa malipo yake haina hali ya kuambia nilipeni hivi na wewe ukiwa ndani ya nafasi ya kimungu uliopewa aina haja ya kumwambia Mungu nibariki kwa sababu tayari ndani ya nafasi kuna baraka. Kuna mtu ananielewa? Amen. Automatically moja kwa moja katika nafasi yako baraka ipo. Kwa nini tunatafuta kubarikiwa kwa sababu tuko nje ya nafasi? Kwa nini tunaomba mambo hayadhihiriki tuko nje ya nafasi? Kwa nini tunataka kitu fulani kitokee lakini hakitokee tuko nje ya nafasi? Kwa nini tunalazimisha muujiza uwe hivi lakini ashirikana hiyo yote ni tuko nje ya nafasi. Hatukupaswa kutumia nguvu nyingi, hatukupaswa kutumia muda mwingi kwa ajili ya kitu kimoja isipokuwa imekuwa hivyo kwa sababu tuko nje ya nafasi. Tukiwa ndani ya nafasi tulizopewa na Mungu, hatutatumia nguvu katika kuhitaji na yale mahitaji hayatakuja kwa ugumu bali yatakuja kirahisi juu ya maisha yetu. Musa anazaliwa katika nchi ya Misri na anafundishwa katika jeshi la Misri wakati wao uh, alichukuliwa na binti Farah mtoto wa kike wa Farah akalelewa katika ufalme huo na akafanyika sawa sawa na mjukuu wa Farah kwa sababu aliyokotwa na binti Farah katika mto kwenye kisafira Mtume huyo akalelewa mpaka akawa mtu mzima maandiko yanasema lakini baada ya hapo ukatokea ugomvi kati ya Mwebrania au Israeli na Misri Baada ya hapo Musa akaenda kumsaidia ndugu yake kabila lake Mwebrania Bahati nzuri sio mbaya wakamua Misri Sasa baada ya hapo Musa akaogopa akakimbia kwa sababu mara ya kwanza alimkuta Mwebrania huyo huyo anagombana na Mwebrania mwenzake akawaamua kwa nini nini unagombana na ilani ndugu baadaye tena aka akamkuta yule yule na Misri wakamua Misri wakamfukia katika mchana baadaye kagundulika Musa akakimbia maana anasema Farao akamtafuta muue lakini akakimbia kwenda 
Midian amejikuta Midian huko. Kwa nini Musa anakimbia? Anakimbia kwa sababu haijui nafasi yake. Kuna watu wanakimbia majukumu ya Mungu kwa sababu hawachui nafasi zao. Kuna watu wanamwogopa adui wanakimbia kwa sababu hawachui nafasi zao. Lakini Mungu alipomtokea wakati huo anaenda kujifamilia nyingine alipokimbia akajikuta Midian katika visima fulani akawakuta mabinti wa Yetho na mwesha mifugo pale akawasaidia kwa sababu kulikuwa na wakorofi kulikuwa na akinangosha wakorofi pale akawasaidia baada ya hapo wakawahi kuli nyumbani wale mabinti baba akauliza kama wale umewahi akasema ametokea misi wao waimita hivyo misi ametusaidia yuko wapi sasa mleteni ili nimshukuru alipokwenda pale maandiko yalikuwa kusema ya kwamba akawa ni mtu wa pale na baadaye akaoa pale pale wakati ametoa wale mifugo wa mkwewe sasa kwenda kuwachunga porini Mungu anamtokea anamwambia Musa wewe umekimbia kwa sababu uchui nafasi yako ungepaswa kubaki kule kule kwa sababu inakusudi na wewe nafasi yako inasema hivi utawatoa watu wangu sasa nataka nikujulishe nafasi yako ni yipi kwa kuwa sasa nakujulisha nafasi yako nafasi yako ni hii rudi kuliko kwa umetokea katika nchi ya Misri na yule aliyekuwa akikutafuta hapo kwanza kuua yule mfalme wa kwanza amekufa kwa hiyo yuko farao mwingine maana yake mtawala mwingine sasa alipoenda akaichua nafasi yake yipi nafasi yake Musa sio kukimbia kumogopa adui nafasi ya Musa ni kumshinda adui lakini wewe umekuwa muoga kwa sababu uchini nafasi yako na kwa nini Musa akawa na nguvu fimbo hiyo uh, ilipatikana baada ya kuichua nafasi yake ile fimbo ilipatikana baada ya Musa kuijua nafasi yake lakini kabla hajaijua alijijua tu mimi Musa tayari nimeshakuwa mkwe wa Yefro kwa hiyo niko huko nachunga mifugo hii basi nicho alitokijua nafasi yangu mimi kwenye hii familia ni kama mkwe hakuchua katika Mungu ana nafasi gani kumbe ana nafasi ya uongozi dhidi ya kuongoza taifa la Mungu kuwatoa katika utumwa nafasi yako ni yipi ili tuyaone maajabu na tuone jinsi Musa anafanikiwa na mwenye nguvu lazima awe kwenye nafasi yake watu leo hii tunasema maajabu ya Musa kwa sababu alikuwa kwenye nafasi angekuwa nje ya nafasi tusingeyafahamu maajabu ya Musa Musa asiyeweza kuweza kuipasua bahari kama singekuwa kwenye nafasi yake na asiyeweza kuwa na uwezo wote wa kupiga mwamba maji yakatoka asiyeweza kuwa na uwezo wote wa kuwaua wazaliwa wa kwanza ndani ya ufalme wa Farao asiyeweza kuwaua na asiyeweza kusababisha mavumbi yakawa chao maji yakawa damu isiyoweza kuna vitu huwezi kufanya na haviji kwako kwa sababu uko nje ya nafasi. Musa alipokuwa nje ya nafasi, hakuweza kuona maono ya waziwazi kama ambavyo uh, aliona kijiti kinawaka moto na hakiteketea. Kuna saa tusikie sauti ya Mungu kwa sababu tuko nje ya nafasi. Mara ya kwanza Mungu anamjulisha Musa juu ya, uh, ya nafasi yake au kwa habari ya nafasi yake ndipo Musa anamsikia Mungu maana anasema Musa kaogopa sana akainamisha uso wake chini maana aliogopa kumwangalia Mungu ameogopa kwa sababu hakuwahi kukutana na kitu kama hiki kwa maana alikuwa nje ya nafasi ukiwa ndani ya nafasi kuna sauti ya Mungu itakuijilia ndani ya nafasi hiyo kuna maono yatakuja au tafunuliwa ndani ya nafasi hii. 
kuna uwezo wa kimungu utakuishiria ndani ya nafasi hiyo kuna baraka za kimungu zitakuja bila wewe kuzitaka zitakuja automatic ndani ya nafasi kwa kuwa nje ya nafasi unalazimisha mambo yao hivi inakoa kwa sababu uko nje ya nafasi yako wakati mwingine unaikimbia vita kwa sababu hauko ndani ya nafasi ungekuwa ndani ya nafasi kuna kitu kilipo jasi kwenye nafasi yako kuna kitu kilipo maarifa kwenye nafasi yako kuna kitu kinaitwa moto wa Mungu kwenye nafasi yako kuna kitu kilipo mate ya kuona kwenye nafasi yako lakini ukiwa nje ya nafasi utajiona ni mtupu ni mtu si na kitu ndani utajiona kupungukiwa kiroho lakini pia utajiona ni mtu mwenye gundu katika hali ya maisha ya kawaida ni mtu mwenye laana huwezi kufanikiwa kila ambalo unagusa aliende kila ambalo unafanya alifanikiwa kwa sababu nje ya nafasi kuna vitu vinafanikiwa na vinakuja si kwa sababu naomba ni kwa sababu nafasi yako inavivuta inaviruhusu inavidhihirisha inavichipua vionekana lakini ukiwa nje ya nafasi kuna baadhi ya vitu utaviona kwa sababu ili uvione kanda ya nafasi na ndio maana hauwezi kuyaona mengi ndani ya hospitali mambo ya operation kutoma sindano kupewa kutoa mara nane kupewa kutoa mara tatu hiyo hayo yo, hayo yote uwezi kuyafahamu kama usipokuwa ndani ya hospitali daktari anafahamu hayo kwa sababu yuko ndani ya hospitali hospitali tuichukulie ni sawa na nafasi ya kwako utatuaje ya kwamba hii dawa au hii dozi anatakiwa mtu atumie hivi kama usipokuwa ndani ya mambo kama haya ninachomaanisha ni kwamba kuna vitu hautavifahamu wala hautaviona ukiwa nje ya nafasi ambayo Mungu alikupa Mungu alikupa nafasi gani katika ufalme wake amekupa nafasi gani katika kuishi kwako hapa duniani na amekupa nafasi gani katika kutenda kwako hapa duniani una nafasi gani kwa Mungu kuna mtu anajua nafasi yake katika Bwana nafasi yako katika Bwana bali na kwamba mimi ni mtume ninafanya nini nafasi yangu katika Bwana ni ipi haleluya haleluya nafasi yangu katika Bwana ni kuhakikisha watu wanahubiriwa ukweli wa kwake anaikimbia akimbie anayokubali ukweli akae sio hiyo ndio nafasi yangu naweza nikawa nabi lakini siitumii nafasi yangu ya kweli kwa sababu hiyo ni nafasi yangu nafasi yangu katika Bwana ni kuitoa kweli itokayo kwake lakini nisipoitoa kweli pamoja na kwamba mimi nabi siitumii nafasi yangu iko nje ya nafasi unaweza ukawa mtume au mchungaji lakini nafasi yako katika Bwana ni utoaji. Pamoja na kwamba wewe ni mwinjilisti, ni mwalimu, lakini nafasi yako katika Bwana ni ipi? Haleluya. Wote ni watu wa Mungu. Lakini nafasi yako kwa Mungu ni ipi? Mungu amekupa nafasi gani? Lazima uitambue nafasi yako katika Bwana. Kwa sababu moja kwa moja nafasi yako ina baraka zake automatically haina haja ya kuziona ndani yake kuna baraka ndani yake kuna afya ndani yake kuna uponyaji haina haja ya kuhitaji uponyaji ndani ya nafasi yako kuna uponyaji moja kwa moja ongea nacho moja kwa moja kuna baraka zako haina haja ya kuzitafuta tunazitafuta kwa sababu tuko nje ya nafasi zote na tunalazimisha vitu fulani hivyo vya kwetu na haiwezekani kwa sababu tayari vitu hivyo viko ndani ya nafasi tungetafuta kuzijua nafasi zetu katika Bwana na tukaziishi zile nafasi moja kwa moja tungeziendea baraka zote tungeuendea uponyaji ndani yake tungeielea afya ndani yake 
ungeuelewa ushindi ndani yake lakini kwa kuwa tupo nje ya nafasi kuna mambo ambayo Mungu hawezi kukupa kwa sababu alikwisha kuyaweka kwenye nafasi moja kwa moja ana hali ya kukupa kwa upya tayari alikwisha kuweka kwa sababu huyu atakapokuwa kwenye nafasi yake nafasi yake anasema yeye ni tajiri nafasi yake inasema yeye atasaidia wanyonge nafasi yake inasema yeye ni mtu mwenye kibali hata kuamishwa na jambo lolote yeye ni mtu afanikiwa lakini kwa kuwa yuko nje ya nafasi hivyo vitu amepishana navyo amepishana na hivyo vitu haleluya sasa ukitaka uwe bora na uweze kufanikiwa rudi kwenye nafasi kaa kwenye nafasi ambayo Mungu alikupa na ndio maana unapotazama michezo mbalimbali mfano mpira wa miguu kama mtu anacheza namba kumi akina namba saba au namba nyingine hawezi kucheza atacheza lakini sio kama ambavyo amecheza akiwa kwenye namba yake hiyo inamaanisha kwamba nafasi yako ina uwezo wa kibinafsi ina baraka zake watu wataona unafanya vyema katika mchezo huo kwa sababu uko kwenye nafasi ya kwako ukibadilishiwa nafasi hata kama wewe ni mzuri kiasi gani utakuyanga haidalishi una uwezo kiasi gani utafanya vibaya na kama sahi tu kwenye nafasi ambazo sio za kwetu sasa na kwa kuwa tu kwenye nafasi ambazo hazina mafanikio kama yataka na mambo ambayo tunayohitaji ndio maana hatuyaoni haleluya ndio maana hatuyaoni na hatutaweza kujaona kwa sababu hizo sizo nafasi zetu nafasi yako automatic na vitu ambavyo Mungu alijiweka ukiitambua tu hiyo nafasi hiyo vitu vinadhihirika kwako ndio maana sio kila mtu aliyefarikiwa ni mtu ambaye kamshinda Mungu kuna mtu hayamjui Mungu lakini amefarikiwa labda alibahatika kwenda kwenye nafasi ambazo Mungu aliwapa hiyo ni ofa kwa kila mtu Mungu alitoa haijalishi ni mwasi sio mwasi alipewa ofa lakini kwa nini wao wafarikiwe na sisi ambao tuna uelewa na tuko mbali na mauti na dhambi tusifarikiwe maana yake tunaishi kwa namna ya kufunikwa fahamu zetu amen tunaishi kwa namna ya kufunikwa fahamu zetu ukisoma kile kitabu cha kutoka sura ile ya pili mstari wa 11 hadi wa 15 utaona nini kilitokea kwa Musa baada ya kuwa amezaliwa na amekuwa mtu mzima mstari wa 11 kutoka sura ya pili hadi mstari ule wa 15 mstari wa 15 pale utaona jinsi ambavyo Musa hapo sasa ni tayari ni mtu mzima ukitaka kujua alizaliwaje anzia mstari wa kwanza hiyo sura ya pili soma huko utaona eh utaona jinsi ambavyo amezaliwa katika familia ya Walawi familia kikuhani hii utaona jinsi ambavyo Musa alikimbia alikimbia kabisa wakati mwingine tunapepwa vitu kwa sababu hatuzijui nafasi zetu mwisho wa siku tunachelewa kuwa watu fulani kama Musa alivyochelewa kuwa mtu fulani katika Bwana kwa sababu ya kuchelewa pia kuijua nafasi yake ungewahi kuijua nafasi yako vile vile ungewahi kuyapata yale yaliyopo ndani ya nafasi yako ambayo ni baraka kutoka kwa Mungu ambayo ni mema kutoka kwa Bwana kuna vitu ambavyo Mungu aliviachilia ndani ya nafasi yako nafasi yako katika mimi Mungu anasema nafasi yako katika mimi ni hiki ni hii nafasi ukisimamia hapa utakutana na baraka zako ukisimamia hapa utakutana na majibu ya maombi yako ukisimamia hapa utakutana na sauti yangu ukisimamia hapa utakutana na ufunuo kutoka kwangu wakati mwingine tunalazimisha uh, tumsikie Mungu tukiwa nje ya nafasi zetu 
Mungu anasema na mtu akiwa ndani ya nafasi ambayo inatokana na Mungu mwenyewe sio nafasi ambayo imedizainiwa na mtu aa imetokana na Mungu mwenyewe kwa hiyo kuna vitu tunavikosa kwa sababu tuko nje ya nafasi tulizopewa na Bwana kwa nalio hakujua kabisa ya kwamba kumbe hii ni nafasi yako itakapo yenendea vizuri madirisha mbinguni yatafunguka lakini vile vile malaika atashuka wazi wazi kabisa na ataongea na mimi kunipa habari za baba anasema nini baada ya malaika kushuka nipo akajua aha kumbe hii ndio nafasi yako alipoendelea kuisimamia zaidi ile nafasi maana yake alifanikiwa zaidi kuna saa tunapokuwa kwenye nafasi zetu aina hali ya kusema malango ya mbinguni yafunguke yeye anafunguka tu bila atakuomba ukisoma pale kwa habari ya Cornelio hautaona kwamba Cornelio alikuwa akiomba malango ya mbinguni yafunguke madirisha yafunguke malaika aje wazi wazi hiyo ni maombi hakuwa naomba maana anasema hivi kulikuwa na mtu katika mji fulani jina lake kwa kitu Cornelio mtu huyo alikuwa ni mcha Mungu mtaua safi kabisa naye alikuwa akitoa sadaka na kuwapa maskini ni hivyo tu hayo maisha yake lakini kumbe alikuwa akiishi nafasi yake nafasi yako ni ipi na unafanya nini katika hiyo nafasi yeye alijua nafasi yangu ni hii nafasi yangu ni kuwatazama wanyonge mwingine nafasi yangu ni kuwatazama watumishi wa Mungu mwingine nafasi yangu mimi ni kuosha viti vya kanisa nafasi yangu mimi ni kusafisha hekalu katika hiyo nafasi unafanya kitu gani ndani ya hiyo nafasi ikiwa nafasi yako ni kuwatazama wanyonge unawatazama tu au unafanya nini maana unasema kwa neno ile kwa kitoa akiwapa unashughulikaje kwenye hiyo nafasi yako kwa sababu katika hiyo nafasi kuna ujumbe wa kimungu kuna maoni ya waziwazi kuna kusikia Mungu anakuwazia lile kuna baraka zako ndani ya hiyo nafasi alipokuwa kwenye hiyo nafasi Cornelio hakuweka pesa kukutana na mtume yoyote mara ya kwanza anakutana anaona Petro anakuja ndio maana akamwinamia maana alimwita Boa kabisa lakini Petro akamwambia pana mimi ni mwanadamu kama wewe usiisujudie hakuwahi kabisa kufikiria kwamba litatembelewa yani nikiwa kwenye nafasi yangu kuna watu wa Mungu watakuja nyumbani kwangu nikiwa kwenye nafasi yangu malaika atashuka ataongea na mimi nikiwa kwenye nafasi yangu nitatambulishwa au kuambiwa ya kwamba madirisha mbinguni yako wasi inachokifanya ni kukumbusha mbinguni zaka zangu zimefika mbinguni lakini hayo yote yamekujaje ukiwa ndani ya nafasi kuna vitu vinakuja kwa hiyo wala hutaomba hatuoni hapo ya kwamba Cornelio alikuwa akiomba e bwana tihirisha hiki bwana madirisha yapo yawe wazi ndipo ikatokea hapa mara nyingi watu hutokewa na vitu hata bila kuviomba kwa sababu wako ndani ya nafasi sawa tunazikwepa nafasi inawezekana kuna watu tunazijua nafasi zetu lakini hatu, hatuziishi hizo nafasi na hatujui ya kwamba ndani ya nafasi hizo kuna vitu ambavyo uh, Mungu aliviweka hatujui ya kwamba kuna vitu ambavyo Mungu automatically aliviweka ndani haina hali ya kuviomba unapokuwa kwenye nafasi unakutana nafsi haina haja ya kuomba haina haja ya kufunga haina haja ya kukausha mdomo kwa kufunga lakini ukiwa ndani ya hiyo nafasi vitu hivyo vinadhihirika Ibrahim alikuwa mwombaji mzuri ni mtu mtiifu mzuri sana anamsikiliza Mungu kwa kile anachosema lakini hana mtoto Yawezekana tuko hapa tunajiona tuko sawa kumbe hatupo kwenye nafasi zetu Ndio hawa watu ambao tunajiona tunafanya sana lakini baraka tuzioni za Bwana na kuinuliwa kwetu 
kumbe shida sio kufanya sana ila fanya sana ukiwa ndani ya nafasi yako ili ubarikiwe sana na kuinuliwa sana ila ni ndani ya nini ya nafasi yako sio kufanya sana kuomba sana kufunga sana kulia sana kunungunika sana nje ya nafasi yako yote na vyote havitakusaidia mwisho wa siku nafika nasema Mungu hayupo hakuna Mungu pale alalala yanatokea mengi kwa sababu hukujua au hujui ya kwamba nafasi ndiyo inamfanya Mungu aseme na mtu Cornelio hakuwa Muislamu lakini Mungu anazungumza naye kwa nini aliona hata kama huyu sio taifa la Israeli sio mtu aliyezaliwa katika uzao wa Israeli ila kwa kuwa amesimama kwenye nafasi yake wacha nitokee kwa hiyo haijalishi wewe sio mwiplania lakini ukitambua nafasi yako Mungu anapendezwa na hilo maana ni nafasi ya Mungu yeye anakuwa Maneno nasema huyu kwa Neliyo ni mkaisaria sio Mwisraeli hapa kuna yule mwanamke mkana nayo sio Mwisraeli lakini Mungu akamponya mtoto wake na huyo mama kwa sababu alijua nafasi yake ni ipi Alijua kwamba nafasi yangu mimi ni kuwa mimi katika vitendo Sio naamini e Bwana umrehemu mwanangu maana ana pepo alafu amesimama Yesu anaendelea kwenda Aliendelea anafuata mpaka wale tena sana wake kumwambia huyu mwanamke anapiga kelele nyuma yetu Tumkemea ondoke Nafasi yako ni ipi Sio kwamba huyu mwanamke alijibiwa kwa sababu alikuwa ni mtakatifu sana hapana ndio maana Yesu akamtolea mfano wa mbwa sio kwamba yeye alikuwa ni mwanaye mzuri na mtakatifu wengine hapana ila tu nafasi yake alipoisimamia Mungu akashawishika kwa hiyo na akafanya kitu akamponya yule mtoto ambaye alikuwa na huyo mama mkana naye kuna mtu ananielewa amen kuna mtu ananielewa amen kutoka sura ya tatu mstari wa kwanza hadi wa 12 kutoka sura ya tatu mstari wa kwanza hadi ile mstari wa 12 itakuwa na kutajia maandiko tunakusoma mwenyewe na tuhitaji kukumbwa wewe uelewe nafasi yako ni ipi katika bwana na kama unaitambua unafanya nini kwenye hiyo nafasi unafanya nini kwenye hiyo nafasi Haleluya. Unafanya nini kwenye hiyo nafasi? Isikilize kwa makini. Uombe kariri niombewe tu. Ya kwamba kila kitu kitakuja kwa mimi kuombewa. Kila jambo litatokea kwa mimi kuombewa. Haujui ya kwamba kuna baadhi ya mambo yanatokea kwako kwa sababu uko kwenye nafasi yako. Tunapenda ku relax na kusubiri nabii ali aliweke mkono hatujui ya kwamba kwa kuombewa kule sio yote yatatokea no yataka kuna baadhi ya mambo yako ndani ya nafasi yako hayana haja ya kuomba wala haina haja ya bibi kuwekea mkono ila tu yanakuhitaji wewe ukae kwenye hiyo nafasi ili yaonekane kwa kuwa wewe ni mtu ambaye unaikwepa nafasi inawezekana nafasi yako ni majukumu fulani katika bwana Hayo majukumu unayofanya? Haleluya. Amen. Unapopewa jukumu ulifanya. Na hujui ya kwamba ndani ya hayo majukumu hiyo ndo nafasi yangu. Nikiwa katika hayo majukumu kuna baraka zitaonekana kwa sababu zimewekwa humo kwenye hayo majukumu. Kuna uponyaji nitaupata huko humo humo ndani ya hayo majukumu. Kwa sababu hayo majukumu tutaita ni nafasi yako unafanya hapana ume relax au unataka muujiza utokee haiwezekana utakaa na kubaki hivi sio kila jambo unaloliomba linakuja kwa kuomba hapana 
na sio kila hitaji ambalo unalihitaji litakuja kwa kunena kwa lugha hapana saa so, zingine umenyamaza lakini kwa kuwa uko kwenye nafasi linatokea hata bila kuombewa na kutabiriwa na mtu yote inaonekana kwa sababu kwa nje ya nafasi ndio maana unalitafuta lijeonekane lakini Mungu anasema huyu ni mshamba huyu angechua jambo hili si la kuliomba liko kwenye nafasi yake angesimama huko asiliomba angechangaa mipokea anachotaka hicho kwa sababu si cha kuomba kuna mambo ya kuyaomba kwa sababu hayajawahi kwa ndani ya nafasi yako ili Mungu akuletee ila ukiwa ndani ya nafasi yako ndio maana akasema ombeni kwa sababu anajua kabisa kuna baadhi ya vitu hakuviweka na hakuviweka kwa makusudi ya kwamba wao wanaomba wanajishughulisha kuomba na wasimame kwa kuifanya mimi kuwa tegemeo na ndio maana hakuweka kila kitu angeweka kila kitu unge relax ukijua tu nafasi yako ugali huo hapa sambusa hizi hapa na lilizi hapa na mapengo haya hapa kwenda kwenda kulia hii hapa kulala bila sababu hii hapa sasa unaomba nini kila kitu kitu msemsemu huo hapa unaomba nini sasa msemsemu kati tayari umeweka kwenye nafasi kule maana kitu ambacho kipo kwa akaweka baadhi ya vitu maalum katika nafasi ya mtu hii nafasi ambayo Mungu alikuumbia mwanadamu huyu atakuwa fulani tusome kitabu cha Yeremia kitabu cha Yeremia Yeremia ile sura ya kwanza nataka nikuonyeshe kitu hapo Yeremia sura hiyo ya kwanza itasoma kuanzia mstari ule wa 4 hadi wa kumi hapa. Maandiko yanasema maneno la Bwana nilirejea kusema kabla sija kuumba katika tumbo na nikujua na kabla hujatoka tumboni na nikutakasa nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Mungu anamjulisha Yeremia nafasi yake hii. Inawezekana alikuwa juu kwa sababu maandiko yeye anasema hivi Yeremia anasema neno la Bwana anijia mimi Yeremia kusema mimi kusema kabla ya yote nimekufanya kuwa fulani nilikuandaa huko hivi kwa hiyo nafasi yako kabla haujazaliwa ni hii sasa kama utaenda nje na hii nafasi ya nabii wa mataifa utakuwa ni mtu wa kawaida sana na kuna maisha ambayo hautayaishi kwa sababu uko nje ya hii nafasi na kuna baraka ambazo hautazipata kwa sababu uko nje ya nafasi. Mungu anamwambia Yeremia. Sasa anamwambia kijana huyu kwamba wewe ni fulani, hii ni nafasi yako. Ukiwa nje na hapa kuna vitu utaviona kutoka kwako. Kwa sababu nimeviweka ndani ya nafasi yako. Utawezaje kuwa nabii wa mataifa wewe kaa kwenye nafasi hayo mengine utayaona huko ndani? Utawezaje kuwa na mamlaka na kunena na Yuda na Israeli na watu wengine wewe kaa ndani ya nafasi yako? Unawezaje kuwa na nguvu na utiisho hayo sio ya kwako? Kaa kwenye nafasi utayakuta huko. Kwa hiyo ukiwa kwenye nafasi yako kibali kiko huko. Kupendwa kuko huko. Sasa chuki imekuijia kwa sababu nafasi yako iko mbali na wewe. Hauko kwenye nafasi. Mafarakano yamekujia kwa sababu uko nje ya nafasi. Mabaya yanakutokea kwa sababu uko nje ya nafasi. Unakula masambusa kwenye ndoto, uko nje ya nafasi. Unakimbia kwenye ndoto na kimbizo. Unatumia na kukimbiza meno. Mbona ni mtu? Eh? uko nje ya nafasi meno yanatabia hii gego sio gego inakutaka sasa haya yote ni uko nje ya nafasi mara kidole tukikopwa kweli kinakutandika makofi kila pia unacheka kwenye ndoto kiki kiki mpaka unaamka kiki kiki unachekechekea huko kichu uko nje ya nafasi 
kwa kule kuwa nje ya nafasi ni mbaya sana kwa sababu kuna kitu hautajiona maana hakiki kwa kuomba kame adileti na maombi hivyo kitu adileti na maombi vinakuja au vinadhihirika kwa sababu nafasi imevibeba ukiwa ndani ya hiyo nafasi haina haja ya kuviomba kwa sababu nafasi hiyo ni yako hapo na vinapaswa kudhihirika kwa hiyo ukiichua nafasi yako yawezekana katika hali mahitaji miongoni mwa hali mahitaji au yote yako ndani ya nafasi yako na bado haujayaona yakidhihirika na wakati unaenda unazidi kuomba hauoni majibu kwa sababu uko nje ya nafasi ambayo ingekurahisishia na usini angaika kuomba ila tu yangetokea kwa sababu Mungu alimuua mwanadamu kwa kumuumbia mafanikio kama unaona mafanikio yanakukataa huko nje ya nafasi fedha inakukataa uchumi unakukataa huko nje ya nafasi kazi inakukataa ndoa inakukataa chochote kinakukataa huko nje ya nafasi kwa hiyo ukiwa ndani ya nafasi haina haja kutumia nguvu haleluya amen kila kitu kita simama kwa sababu uko ndani ya nafasi Unapoona mtu ameinuliwa sio kwa sababu ya naomba kuliko wewe. Inawezekana ni vivu kwa kweli. Kuliko hata wewe. Japo wote ni vivu. Lakini yeye amezidi. Mbona ame amevuka? Amevuka kwa sababu yuko kwenye nafasi yake. Kwa hiyo ukiona amevuka sehemu na amefarikiwa juu ya kitu fulani ni kwa sababu ni yuko ndani ya nafasi isijaweza kuwa na macho ya kuona kama ingekuwa nje ya nafasi Bwana niulipe Wala isije kufundisha leo kama ingekuwa nje ya nafasi Bwana niulipe Wala isije ipo mtumishi kama ingekuwa nje ya nafasi Bwana niulipe Ningeitwa majina mengine kabisa kulingana na nafasi fake ambazo ingekuwa nazo huko Kwa hiyo sasa tupo kwenye nafasi fake ambazo Haziwezi kuyaleta yale mambo tuyatakayo. Yale mahitaji tuliyonayo hayaji kwa sababu nafasi tulizonazo ni nafasi feki zisizokuwa na hayo mahitaji tunayotaka. Zisizokuwa na hayo mambo tunayohitaji. Na hii tuyapokee tukae kwa nafasi. Na lazima utambue nafasi yako ni ipi katika Bwana. Hapa duniani umeletwa duniani ndio unaishi duniani wewe unaishi kwa nafasi gani na katika hiyo nafasi majukumu gani yafanye katika hiyo nafasi huyu tunaita ni rais nafasi yake ni rais anafanya nini ndani ya hiyo nafasi hakikisha taifa liko vizuri lakini haya yote anayafanya kwa sababu yuko ndani ya nafasi akitoka kwenye hiyo nafasi sasa akikaa mwingine ana nafasi ya urais anafanya nini huko na kwenye nafasi kwa hiyo itambue nafasi kisha fanya majukumu yaliyopo ndani ya nafasi yawezekana unaijua nafasi ila unayakwepa majukumu yaliyopo ndani ya nafasi na kwa kufanya hivyo kwa kuijua nafasi na kushughulika na majukumu ya hiyo nafasi ndio kuziendea au kuzidhihirisha baadaka na kupokea unachotaka ndani ya nafasi Imeleweka kiswahili. Amen. Sasa usipejua nafasi yako, utabaki ni mtu ambaye una mahakama kaya na hangaika. Kwa sababu huijui nafasi yako. Na ndani ya hiyo nafasi uchui kuna nini? Majukumu yanotakiwa kutendwa na wewe ndani ya hiyo nafasi uyachui. Koneliyo uh, nafasi yake ni nafasi ambayo ni ya huruma kwa wengine. Je, utabaki kuwahurumia bila kutoa chochote? Na ndio sema alikuwa akitoa matendo sura ya kumi sura ile ya kumi mstari wa kwanza soma pale mpaka mstari wa nne utapata habari zake kwamba nini kilifanyika ndio hii ni nafasi ya Cornelio lakini je alibaki kuishi tu kwenye nafasi au anashughulika pia na majukumu yaliyoko ndani ya nafasi pamoja na kuweza kuzishinda changamoto zinazomkuta akiwa ndani ya nafasi hiyo na katika majukumu haya wewe unaijua nafasi yako hapana majukumu yaliko ndani ya hiyo nafasi kabisa hautayajua kama hu
kuichi nafasi yako hata yale majukumu yaliyopo ndani ya nafasi ya upo yajua nimekuja hapa leo kufundisha kwa sababu nafasi yangu ni ni utumishi na kama ni utumishi ni kumlangu yupi kufundisha ndio maana iko hapo amen amen kwa hiyo lazima uijue nafasi yako kwa sababu kuna mafanikio ndani ya nafasi yako ni maana ujumbe unasema mafanikio ndani ya nafasi yako hautoa kufanikiwa tena mafanikio zaidi mengi zaidi yapo ndani ya nafasi yaliyo mengi asilimia kubwa haleluya maana yote yatafanywa katika nafasi ya mtu unaweza ukamwelekea yatima ukampa kitenge au suruali lakini kwa kuku umefanya lile jambo kiwa nje ya nafasi ulitoa mara ngapi na ungeona baraka uliwasaidia wangapi lakini baraka hakuna ile kujilia baraka haimjilii mtu akiwa nje ya nafasi yake ah itakaa kumsubiri awe ndani ya nafasi ndipo ifikirike na kwa maana Mungu alimwambia Ibrahimu ili nikubariki rudi kwenye na, uh, nafasi au tafuta kujua nafasi yako ni ipi kwa sababu huko ndani huko ndani kuna neno linasema katika kubariki nitakubariki utakuwa na uzao mwingi na wafali watatoka kwako utakuwa ni mtu ulio uh, utakuwa ni mtu ambaye umejawa na mafanikio sawa na mchango ulioko poa sawa na nyota za mbinguni lakini hayo yote yako ndani nafasi yako pamoja na kwamba nimekuambia ila hautaiona kama utakuwa nje ya nafasi ndio maana kuna vitu tunaviona kabisa vinaelelea unaona kabisa hapa mafanikio haya ni mafanikio yangu hiki ni cha kwangu lakini mwisho wa siku ukioni tena kwa sababu tayari uko nje ya nafasi na ili kitokee kinakutaka uwe ndani ya nafasi yako kwa sababu a kutokea kwake au kutihirika kinasubiri ukae ndani ya nafasi yako ili kidhihirikie humo humo ndani ya nafasi sasa kuna vitu vinatuelelea ndani kwa sababu tuko nje ya nafasi tukiwa ndani ya nafasi hautawaza nitajengaje hautawaza nitapataje ajira au kazi hautawaza nitasomeshaje hautawaza nitafanikiwaje kwa kuwa huko ndani ya nafasi utaona kila jambo ni jepesi kwako na kufanikiwa amen amen kuna mtu anaelewa kweli amen kuna mtu anaelewa kutoka sura ya 4 mstari wa kwanza hadi mstari wa 17 utaona jinsi ambavyo ilifika wakati Musa akawa ana 66 Musa akawa ana 66 lakini Mungu akamwelimisha japokuwa kwa hasira maana anasema hasira ya Bwana ikawaka juu ya Musa akamwambia si mimi nitendaye miujiza Bwana anakuambia hilo nafasi yako alafu anasema mimi ni somo msemaji midomo yangu ni mizito ah ah wewe iamini nafasi yako alafu utakuwa mfano wa Mungu kwa Haruni naye atakuwa msemaji wako kwa watu hao amen unajua ukikapo ni nafasi yako hautatafuta wale wadhamini hautatafuta watu wa kushika mkono wako humo humo ndani ya nafasi hautatafuta watu wa kukusaidia wako ndani na kwa Mungu alichukisha kuandaa mtu huyo akikaa kwenye hii nafasi watatokea watu mashariki watawinua kama ni mwanafunzi atamsomesha kama anataka hiki atapata lakini ukiwa nje ya nafasi yote haya utayatafuta mwenyewe kwa hiyo namna gani utainuliwa ukiwa ndani ya nafasi yako tayari mipangilio ilishasukwa na Mungu kwa hiyo ukiwa ndani ya nafasi hiyo ila haja kuangaika amen mwanzo sura ile ya 17 mstari wa kwanza hadi wa tisa mwanzo sura ya 17 mstari wa kwanza hadi wa tisa lakini pia mwanzo sura hiyo ya 18 mstari wa kwanza hadi wa 14 utaona jinsi ambavyo jinsi ambavyo Ibrahimu alivyoitambua nafasi yake akafanikiwa maana alisimama katika nafasi ya kuwahudumia kuna wageni walimtembelea 
wageni watatu walikuwa ni akina nani hao eh eh hawajui hawajui sura ya 18 mwanzo mstari wa kwanza hadi wa 14 na kwa kuwa ujui nenda kusome wote ni wavivu hawa hawa kwa kwenye nafasi zao mwanzo wa 18 mstari wa kwanza hadi wa 14 alichukua nafasi kwa sababu alijua nafasi akasema acha ni wahudumie hapa si wajui ndio ila wamenitembelea acha ni wahudumie alipowahudumia kumbe anahudumia majeshi ya mbinguni na kilichotokea pale pale ndipo ikatokea sasa Mungu anasema mwakani majira kama haya itakupa mwana na Mungu anasema haya kwa sababu Ibrahim alisimama kwenye nafasi Mungu akamwambia kwenye hii nafasi Bwana mwakani kuna mtoto. Mwanzo wa 18 hadi wa kwanza hadi wa 14 lakini pia Mwanzo 21 Mwanzo 21 na moja na mstari wa kwanza hadi wa tatu tuona jinsi ambavyo tayari Ibrahimu anapokea mtoto. Ibrahimu anapokea mtoto mwanzo 21 mstari wa kwanza hadi wa tatu Lakini vile vile mwanzo 22 mstari wa kwanza hadi wa 18 Utaona jinsi ambavyo Ibrahimu alimchukua mtoto wake Isaka kwenda kumtoa sadaka Kwa sababu alijua nafasi yake nafasi yangu mimi ni kutenda hiki katika kwao Baada ya hapo utaona katika kuanzia huo mstari wa 15 mpaka 18 hapo malaika anamtokea anamwambia kwa kuwa umefanya haya huku nizuilia mwanao wa pekee katika kubariki nitakubariki na haya yote ni kwa sababu umesimama kwenye nafasi yako mwanzo 22 mstari wa kwanza hadi wa 18 lakini pia Samuel wa kwanza sura ya kwanza Samuel wa kwanza sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa 20 utaona kwa habari ya Hana Hana haku, hakuacha kuendelea kusimama kwenye nafasi yake ya kusimama mbele za Mungu na kutoa sadaka kila anapokwenda kanisani baada ya kuwa ameigundua ile nafasi ya kwamba anatakiwa kusimamia hii nafasi ikampa Samuel Samuel wa kwanza sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa 20 kuna saa unapoijua nafasi yako ukaisimamia vizuri ndani ya hiyo nafasi utatimiziwa itaji lako huyo mtu sio kwamba hata alikuwa ni mwombaji sana ila kwa kuwa alijua nafasi yake katika hiyo hiyo nafasi Mungu akampa itaji lake kwa sababu Samuel alikuwa ndani ya nafasi ya Hana aliyemfuata Penina na kumsikiliza kwa kumchokoza kule akakata tamaa akaiacha nafasi yake ya kumwabudu Bwana na kwenda kumtolea Bwana dhabihu asiye Bwana Samuel hata kama unakuja kanisani kila siku ukiwa nje ya nafasi wewe ni bure na hayo roho ya Mungu utayaona haleluya eh bora badilishe tu sehemu ya kwenda kwa sababu hutapokea wafalme wa kwanza sura ya 17 wafalme wa kwanza sura ya 17 mstari ule wa 8 hadi wa 16 utaona kwa habari ya mwanamke msaleta alisimama kwenye nafasi kwenye nafasi yake ya kumhudumia Elia baada ya hapo alipata chakula cha kutosha lakini mtu huyu sababu ya yeye kupata chakula cha kutosha ni kwa sababu alisimama kwenye nafasi yake ya kumhudumia yule kuhani automatically katika hiyo nafasi kampa chakula cha kutosha utaona kwa habari ya yule mwanamama mshunami jinsi ambavyo alipokea mtoto pia kutoka kwa Elisha Elisha alikuwa na Gehaz utaona hapo kwa sababu naye alisimama kwa nafasi ya kuhudumia hao watumishi wa Mungu wewe uko kwenye nafasi gani kwa sababu kuna nafasi ya watu wanaohudumia watu wa Mungu kama hao mwanamke huyu mshunami utamwona katika hiyo ufalme wa pili sura ya 4 mstari wa 8 hadi wa 17 Pamoja na kwamba mume wake alikuwa ni msee lakini bado aliweza kupata mtoto wa kiume. Kwa nini? 
amempata kwa sababu nafasi yake alisimamia katika hiyo na hiyo nafasi kampa itaje ndio kwa nalo muda mrefu kwa hiyo Elisha na Gehazi walifika kwa yule mama kama kumfunulia kitu kwamba kaa kwenye nafasi yako ya kutuhudumia ukifanya hivi basi na huyu mwanamke alipoona wakipita wanapita karibu na nyumba yake wanakwenda wanarudi wanakwenda wanarudi akisema hapa na tuwatengenezee watu hao chumba hapa wale wanaishia hapa na tu tunawahudumia sasa kumbe hakujua ya kwamba kwa kufanya vile ndio tayari hiyo hiyo ni nafasi yake baada ya kuishi kwa uh, baada ya kuienendea ile nafasi akapokea kwa hiyo Nina uhakika huyu mwana mama aliomba sana kwa Mungu wakati mtoto ile ilishindikana. Kwa hiyo kuna vitu utaviomba sana kwa Mungu hautaviona. Ishu sio kuomba. Mungu alishakiweka tayari kwenye nafasi yako. Kwa hiyo moja kwa moja ni kuitambua tu nafasi yako basi ukishaitambua iishi hiyo nafasi ienendee. Katika hiyo nafasi kuna jambo ambalo unataka litadhihirika papo hapa. Hallelujah.